想拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好吗？这不，把您的衣服拿回去好好学习学习，免得这腰带啊第十次被打回。你少玩花招，将心思放在修行上，腰带早就不好了。哦，哦，那还不是帝君您先整的我呀，我不过是自保罢了。再说了，我不过是一个先立地位的小仙士而已，自然没有什么能够拿得上台面的法术喽。不像您，您是高高在上的帝君，难道您不知道吗？这自古啊，君子就该让着女子。哼！本君什么时候说过自己是君子了？什么时候学好了规矩，再来问本君要？那衣服也不还给你，小人。帝君。终于懂事了。当然了，俗话说得好嘛，冤冤相报何时了？一山更比一山高。您就别跟我这个小仙见识了，是不是？如此可教。过来。帝君有什么吩咐啊？伸手。这是什么法宝啊？无功不受禄嘛！您这么一给我，突然有点不好意思了。十五。你,你干什么？这叫不离镯，我在上面施了不离俗，只要你靠近我十五步以内，就会像方才那样飞走。十五。我要学习，我要复仇。好好说话。有没有那种不用近身，并可以一招制胜的仙法秘籍？给我拿来。哎，你第一天认识我呀，我对修仙不感兴趣、啊。如果说我的复仇对象是应渊呢，你感兴趣吗？你终于开窍了，我等这一天已经很久了。哼。嗯。你有毛病啊！迷人法则，我说的是在武力上一招制胜的，不是在，在容貌上，好不好？勾引帝君那可是重罪，是你不想活了，还是我不想活了
想拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好吗？这不，把您的衣服拿回去好好学习学习，免得这腰带啊第十次被打回。你少玩花招，将心思放在修行上，腰带早就不好了。哦，那还不是帝君您先整的我呀，我不过是自保罢了。再说了，我不过是一个先领地位的小仙士而已，自然没有什么能够拿得上台面的法术喽。不像您，您是高高在上的帝君，难道您不知道吗？这自古啊，君子就该让着女子。哼，本君什么时候说过自己是君子了？什么时候学好了规矩，再来问本君要？那衣服也不还给你，小人。帝君。终于懂事了。当然了，俗话说得好嘛，冤冤相报何时了？一山更比一山高。您就别跟我这个小仙见识了，是不是？如此可教。过来。帝君有什么吩咐啊？伸手。这是什么法宝啊？无功不受禄嘛！您这么一给我，突然有点不好意思了。十五。你干什么？这叫不离镯，我在上面施了不离锁，只要你靠近我十五步以内，就会像方才那样飞走。小人，你这个小人，十、嗯、五。15. 我要学习，我要复仇。好说话。有没有那种不用近身便可以一招制胜的仙法秘籍？给我拿来。哎，你第一天认识我呀？我对修仙不感兴趣、啊。如果说我的复仇对象是应渊呢？你感兴趣吗？你终于开窍了。我等这一天已经很久了。哼。嗯。你有毛病啊！迷人法则，我说的是在武力上一招制胜的，不是在，在容貌上，好不好？勾引帝君那可是重罪，是你不想活了，还是我不想活了
想拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好吗？这不，把您的衣服拿回去好好学习学习，免得这腰带啊第十次被打回。你少玩花招，将心思放在修行上，腰带早就不好了。哦，哦，那还不是帝君您先整的我呀？我不过是自保罢了。再说了，我不过是一个先例低位的小仙士而已，自然没有什么能够拿得上台面的法术喽。不像您，您是高高在上的帝君，难道您不知道吗？这自古啊，君子就该让着女子。哼，本君什么时候说过自己是君子了？什么时候学好了规矩，再来问本君要？那衣服也不还给你，小人。帝君。终于懂事了。当然了，俗话说得好嘛，冤冤相报何时了？一山更比一山高。您就别跟我这个小仙见识了，是不是？如此可教。过来。帝君有什么吩咐啊？伸手。这是什么法宝啊？无功不受禄嘛！您这么一给我，突然有点不好意思了。十五。你,你干什么？这叫不离镯，我在上面施了不离俗，只要你靠近我十五步以内，就会像方才那样飞走。小人，你这个小人，嗯，十五。我要学习，我要复仇。好好说话。有没有那种不用近身，并可以一招制胜的仙法秘籍？给我拿来。哎，你第一天认识我呀，我都有些不感兴趣啊。如果说我的复仇对象是应渊呢，你感兴趣吗？你终于开窍了，我等这一天已经很久了。哼。嗯。你有毛病啊！迷人法则，我说的是在武力上一招制胜的，不是在在容貌上，好不好？勾引帝君那可是重罪，是你不想活了，还是我不想活了？